Este programa es presentado por Microzules, Atena Foods y Lácteos Lactolanda. Comenzamos amigos esta nueva entrega de Toda la Parrilla aquí en Canal Pro. Rodri, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos Martín? Pero muy bien, muy contentos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la carne de cerdos. Paraguay tiene un consumo en el mercado interno, pero también obviamente se ha transformado en este último tiempo en un país exportador. Upisa es indudablemente una empresa de referencia en este sentido. Nos va a estar acompañando César Ross, director de Upisa. Rodri, ¿y cómo está el consumo de, de, de carne de cerdo, por ejemplo, aquí en Alma, que es indudablemente un punto de referencia en lo gastronómico dentro de lo que es el, el consumo en, en Asunción. Bueno, la verdad que el consumo de cerdo yo creo que va repuntando cada vez más. Igualmente, como sabemos acá en Paraguay, somos grandes consumidores de, de carne vacuna, carne vacuna claro. ¿verdad? Por eso también somos gran productor. Pero bueno, yo creo que se está haciendo en campié en que la gente conozca más el producto, que sepa que es mucho más saludable de preconcepto que se tiene de que antiguamente los cerdos no eran saludables, que no era bueno para uno mismo. Y hoy en día yo creo que, que es una buena alternativa para sustituir otro tipo de proteínas, ¿verdad? Sin dudas. Upisa que además estuviste visitando la planta hace un tiempo. Sí, sería ya el año pasado. Eh, justamente estuvimos hablando con el director ahora que la planta ha tenido una gran reforma. La verdad que estaría genial poder ir a conocer nuevamente. No va a faltar oportunidad. Pero ya comenzamos, si te parece. Dale. Arrancamos, amigos. Comenzamos toda la parrilla. Vamos a estar hablando a continuación con César Ross, director de la empresa. Comenzamos amigos el programa y como lo anunciábamos recién vamos a recibir a César Ross. Vamos a hablar de Upisa. César, podríamos hablar de una integración perfecta de lo que es una cadena de producción porque comienza con la producción del grano hasta el producto final, en este caso la industrialización, el frigorífico y la venta de lo que se produce en base a lo que es el desarrollo también de todo lo que ustedes han eh, planificado y creado en torno al cerdo. Gracias por, por acompañarnos en, en toda la parrilla. Bueno, al contrario, gracias a vos Martín por esta oportunidad de comentar un poco nuestra empresa con la gente. Siempre es un orgullo para nosotros poder hablar de lo que estamos logrando en el sector porcino, ¿verdad? Eh, efectivamente es un, es un esquema, es un sistema de integración que nosotros hemos eh, este, implementado en Itapúa en, 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 en un formato de clúster, ¿verdad? Eh, el el clúster, la integración en, en sistemas de clúster, eh, a diferencia de la integración vertical, es que las empresas eh, participantes de la cadena eh, son empresas independientes que mantienen su independencia. Incluso en algunas ocasiones pueden ser competitivas entre sí. ¿verdad? Eh, surge esto, y es, es importante que lo mencionemos, eh, esta configuración surge eh, en, lo, en el año 2000 aproximadamente, uh -huh. En, en un servicio, eh, en una consultoría contratada por el gobierno de Paraguay con la JICA, la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, eh, se presentó unos estudios eh, realizados por técnicos japoneses que estuvieron mucho tiempo en Paraguay, inclusive más, eh, varios años, eh, identificando las fortalezas que tenía nuestro país o que tiene nuestro país en los distintos sectores que hacen a la producción nacional. Y en ese contexto se dio un documento eh, que se llama el EDEP, Estudio para el Desarrollo Económico del Paraguay. Y ahí, entre, entre otras, otras cadenas, identificaban a la cadena de la producción de granos, alimentos balanceados, producción porcina, también pollos, eh, como de ventajas comparativas que tenía Paraguay. Claro. Y que esas ventajas comparativas eh, podían ser eh, transformadas en ventajas competitivas a partir de la, de la configuración de clústeres de producción. Eh, clústeres de producción que se, generalmente se circunscriben a una región 
eh, que en nuestro caso eh, identificamos al clúster de producción por Sinadita, Púa y Sur del Alto Paraná, eh, que también participan en, este, en esta región, claro. eh, productores en, en nuestro esquema. César, ustedes producen el propio grano, eh, por supuesto todo lo que es la cadena del cerdo hasta que llega a la industria frigorífica. Claro. No UPISA en sí, UPISA significa Unión de Productores de Itapúa, S.A. Uh -huh. y, y UPISA es el canal de comercialización de la producción del clúster, ¿verdad? Eh, sí, pero el clúster como cadena sí producen, nuestros asociados producen eh, los granos, producen el alimento balanceado, eh, producen eh, la cría de cerdos, de los lechones, eh, el engorde, en fin, todo, todo el proceso... Eh, y también participan eh, como accionistas eh, en nuestra empresa. Claro. Somos más de 90 accionistas en la empresa, eh, de los cuales 40 somos los fundadores eh, que fuimos eh, construyendo este esquema de integración y creo que te, hemos tenido un, un, un resultado más que satisfactorio. César, hoy todo lo que se produce se procesa, se industrializa en UPISA, en el frigorífico. De, sí, de, procesamos solamente animales vinculados con nuestra empresa eh, y, y hoy tenemos una capacidad instalada bastante ampliada de lo que fue nuestro inicio que nos permitirá ir absorbiendo la producción eh, que va a provenir de inversiones nuevas que se están realizando en este momento que van a, a eh, ser industrializadas por nosotros. Claro, uno ve en el mundo cada vez más eh, exigencia con respecto al tema bienestar animal, el tema inocuidad. Sí, Ustedes sí. tienen un sistema que se aplica en algunos países del mundo para distintas eh, producciones que tienen que ver con alimentos, que es la trazabilidad, identificado individualmente cada uno de los cerdos que luego se faenan en la, en la industria. Bueno, sí, lo que tenemos es la, la posibilidad de implementar eso muy rápidamente y va a ser una ventaja que tenemos nosotros porque, como te digo, eh, faenamos animales directamente vinculados eh, con nuestra empresa. Hoy nosotros identificamos los lotes de los animales que son eh, faenadas en, nuestra, en nuestro frigorífico y sabemos esos lotes de qué granja de engorde provienen y de qué granja de cría provienen. Identificación individual de los animales eh, en este momento y conjuntamente con el Servicio Sanitario Nacional se ha iniciado un proceso de tatuado de los animales. Hasta el, el 17 de diciembre, que es la fecha límite, eh, todas las granjas que producen lechones eh, deberán identificar a los animales producidos por, por en esa granja, ¿verdad? Eh, inicialmente la identificación va a ser eh, por departamento, por unidad productiva de departamento y eh, eh, por, por unidad de, de, que le asigna el, el SNAX al número de, de granja, ¿verdad? Bueno, eso, eso va a, a ser el inicio del proceso que se puede fácilmente transformar en una identificación individual de los animales, ¿verdad? Bien. Para eso también habrá que dotar a todo sistema eh, de una trazabilidad eh, este, informatizada, ¿verdad? Eh, que se está trabajando con en colaboración con la Unión Europea. Tenemos en este momento en, en andamiento eh, un proyecto que se llama Pro Cadenas, con financiamiento de la Unión Europea, que nos va a permitir instaurar en primera instancia el SIGOR porcino. Uh -huh. El SIGOR es el sistema informático, ¿verdad? De, de registración de los establecimientos y, y, y los movimientos de, 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 de los porcinos en Paraguay y posteriormente eso eh, vamos a transformarlo, eh, pero esperamos que en el corto plazo en un sistema de trazabilidad individual de los animales. Claro. ¿Qué capacidad de faena tiene UPISA hoy por, por día y a cuántos mercados está atendiendo, además de lo que es obviamente el mercado interno, donde ustedes tienen una participación muy importante con diferentes productos? Bueno, hoy en el frigorífico tenemos una capacidad instalada de, mil, de, do, de 200 cerdos hora eh, y una capacidad de maduración, de cámaras de maduración eh, de 2.000 cerdos día. Hoy estamos faenando 1.250, 1.300 cerdos día. ¿Por qué antes día. del desosado tiene que estar 24 horas en cámara? Sí, eh, ese es un procedimiento eh, que es exigido por algunos mercados el nuestro principal es Rusia, después en el próximo bloque, como dijiste, hablaremos de eso, eh, y ellos exigen 24 horas de maduración. Eso hace de que cualquier eh, circulación por, por, por la, la, eh, la reducción del pH, de la, de la, claro. del la balance ácido básico de, de la carne uh -huh. de esos animales, eh, muchas enfermedades son, los, los, los eh, contaminantes son desnaturalizados, entre ellos el de aftosa, 
que es el principal inconveniente que hoy tenemos a nivel sanitario. ¿A cuántos mercados se está exportando hoy UPISA? Bueno, UPISA está exportando solamente el, aproximadamente el 20% de su, de su producción a, a Rusia principalmente y eso eh, se da eh, justamente por el mejor, el mejor nivel de precios que siempre ha tenido el mercado ruso que ha sido tradicionalmente un mercado de... Eh, 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 exclusivamente comprador de carne, ellos claro. producían muy poco, ¿verdad? Hoy día, a partir de, eh, este, de la implementación de, de procesos de, de, no quiero decir subsidio, pero de promoción, digamos, ¿verdad? De grandes conglomerados productivos en Rusia, ellos han llegado a la autosuficiencia en producción de pollos, incluso están exportando pollos y están muy cerca de lograr la autosuficiencia del sector porcino también. Ya vamos a hablar de Rusia y vamos a hablar de otros mercados y de la necesidad frente a este escenario de encontrar seguramente, César, alternativas para seguir colocando la, la producción. Si le parece, hacemos una pausa. ¿Cómo no? Ya continuamos, amigos, en toda la parrilla conversando de la producción de cerdos aquí en Paraguay. Continuamos amigos en toda la parrilla. César, habíamos estado mencionando antes de la pausa algunos mercados importantes o el mercado más importante que hoy tiene Paraguay y UPISA para la exportación de carne de cerdo que es Rusia. Pero me decía recién antes de la pausa, Rusia ha desarrollado un programa y su gobierno ha impulsado esto para ser autosuficiente en lo que es el tema sí, de producción de carne. Sí. Y frente a este escenario, ¿cómo, cómo se presenta el, el panorama hacia adelante? Bueno, eh, realmente desafiante, digamos, ¿verdad? Nosotros hemos iniciado ya, eh, en el, incluso a fines del año pasado, eh, procesos de adecuación sanitaria con los países de la región. Porque hay, hay otros países, por ejemplo, los países desprendidos de la Unión Soviética, que son tradicionalmente también importadores de cerdo, eh, Georgia, Moldavia, Albania, etcétera, en los que tenemos clientes. Eh, pero dijimos, en una picardía, mandar nuestra producción a 12.000, 14.000 kilómetros de distancia, cuando aquí en la región hay países que están consumiendo. Claro, Uruguay, Uruguay es uno. Por ejemplo. ¿verdad? Por supuesto. Bueno, entonces nos hemos concentrado en habilitar los países de la región. Estamos en ese proceso con Bolivia. Eh, estamos bastante avanzados con Bolivia. Eh, solamente estamos esperando concluir los procesos de ampliación que estamos haciendo en nuestra planta frigorífica, que van a estar concluidos ahora en, en noviembre. Y para el año que viene estaríamos ya eh, listos como para recibir las inspecciones de habilitación. Y en ese contexto también está Uruguay. Claro. Eh, Uruguay es un mercado sumamente interesante para nosotros porque el principal proveedor de Uruguay es Brasil. Nosotros tenemos eh, una calidad de carne igual y me atrevería a decir hasta incluso superior y sobre todo los estándares de calidad de Paraguay son superiores a los estándares que se puedan conseguir en Brasil. Salvo quizás algunos... Eh, unas plantas frigoríficas brasileñas más pequeñas, pero el resto es volumen, eh, carne industrial. Nosotros estamos ofreciendo otra calidad de carne a nuestro eh, eh, público consumidor, eh, incluso a las industrias que consumen nuestro producto, en el contexto de que nosotros manejamos acá la, la genética de los animales que van a faena y en ese contexto nuestra carne es una carne de mucho mayor calidad que claro. la que se, se encuentra usualmente en el mercado. César. Y el tema Asia, China, fiebre porcina africana, que ha tenido un efecto importante en otras proteínas, sí. caso de la carne vacuna. En el caso de la carne de cerdo, ¿qué impacto viene generando? Bueno, eh, como es de público conocimiento, Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China continental, eh, por lo cual tampoco tenemos acuerdo sanitario eh, y por esto no podemos exportar directamente a China. En alimentos es muy difícil eh, triangular alimentos, de, de, digamos, eh, eh, salvo que haya un salto de partida importante, entonces como que hay restricciones importantes para que podamos negociar directamente con China continental. Estamos, eh, eh, sí, eh, in hemos iniciado y estamos ya casi culminando los procesos de habilitación de Taiwán, esperemos que más pronto que tarde y a principios del año que viene podamos recibir acá la delegación de técnicos que vengan a inspeccionar 
eh, tanto lo que hacemos a nivel país eh, como lo que hacemos en nuestra planta frigorífica y yo puedo decirte que estamos a nivel de, de cualquier país del mundo en los aspectos de, de calidad sanitaria y de inocuidad. Yo sé que hay mucha presión de todo el sector productivo paraguayo para ver las posibilidades de acceder a este mercado chino que va a tener una demanda, nadie sabe por cuánto tiempo, pero sí es una demanda muy importante que ha, ha generado un impacto importante digamos, en los precios que ellos están pagando. A nivel de otros mercados, que también podrían ser impactados por este incremento de precios a los que sí podemos llegar nosotros. Eh, no hay todavía una, una variación no, no, notoria de los precios. Claro. ¿verdad? O sea, el efecto China, donde Aún, sí subió, no sí. se ve reflejado en otros mercados. No todavía. Resulta que los chinos tenían stocks. Y, eh, los y además se adelantaron eh, antes de sacrificar, bueno, faenaban la... animales y, está, y están en cámara. Adelantaron los animales porque la, no, hay, no hay vacunas contra la, la peste porcina africana. Entonces la única manera de controlar la epidemia es eh, sacrificando los animales enfermos y los animales que, que no han contraído a una enfermedad pero que han estado en contacto o están en contacto con eh, animales enfermos. Entonces ese stock... Eh, los productores chinos han preferido sacrificar de inicio antes que el Estado se los confisque y les, y les retribuyan con muy poco menos de lo que ellos consiguen en el mercado. Entonces eso ha nivelado hasta ahora la oferta extraordinaria generada por, eh, por, por el mercado chino y los stocks que están eh, ellos liquidando periódicamente, pero se están quedando ya sin stocks disponibles. De manera que es de esperarse que en el 2020 esos precios realmente puedan sí eh, la diferencia de, de precios puede ser más importante y nosotros en este momento podríamos beneficiarnos del impacto que esta variación pueda tener en los mercados claro. a, los que, a los que nosotros enviamos. El tema sanitario, recién hablábamos del tema fiebre porcina africana, me imagino es todo un desafío hasta por las propias características de lo que es la sensibilidad que tiene la, la, la producción de cerdos, caso por ejemplo lo sensible que es al tema incluso aftosa, ¿cómo vienen trabajando a nivel del Senaxa y ustedes en conjunto para, bueno, Perser, per, 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 tener eh, de alguna forma una, una cobertura de lo que es el estatus sanitario que tiene Paraguay. Bueno, eh, muy de cerca, estamos trabajando con el, hace varios años ya con el Servicio Sanitario Nacional, el, el plan sanitario porcino está en ejecución, eh, Paraguay hoy tiene un estatus sanitario en nuestro sector superior al de varios países del mundo y, y a, pa, prácticamente a todos los países de, de Latinoamérica, nosotros somos libres de peste porcina africana, y otras enfermedades eh, que afectan digamos, a la comercialización del cerdo, como son Pierce y Ojeski, y, y la peste porcina africana es exótica en Paraguay, no, no hemos tenido nunca esa, esa enfermedad acá, y el servicio sanitario está extremando los cuidados, eh, sobre todo en los puntos de ingreso al país, fundamentalmente a los puertos, eh, a los efectos de evitar la introducción de carne de origen porcino y derivados también derivados, eso el público lo tiene que saber, el virus de la peste porcina africana es muy, muy, muy resistente, resistente ¿verdad? Sí. muy resistente. Entonces puede estar alojado en alimentos curados, en sí. alimentos eh, Procesado. procesados, eh, puede estar oculto y así se inició la epidemia que hoy afecta a Europa y a Europa del Este fundamentalmente, así se inició hace algunos años, en el 2007, con un buque procedente de África que descargó restos de alimentos que tenía en el puerto de Georgia, el puerto de Poti en Georgia. Y de ahí se expandió la enfermedad por, hoy por todo el, el este de África, de Europa. ¿verdad? Es, es tremendo y hoy está generando sí. un cambio a nivel mundial, más allá de que es una enfermedad que no tiene un perjuicio para el, para el humano, o sea, no, pero no. sí es letal con, con el no, cerdo. Sí, sí, no es, no es zoonótica, pero el cerdo es, sí es letal y, y es, es muy difícil de controlar. Exactamente. César, hacemos una pausa. Bueno. Vamos este, probando algo, degustando algo y ya poder. continuamos aquí en toda la parrilla enseguida la pausa. Comenzamos el último bloque y seguimos conversando con César Ross, principal de UPISA. César, 20% de la producción mercado internacional, exportación, 80% mercado interno. Sí. ¿Cómo está el mercado interno? 
El mercado interno eh, este año 2019, digamos, eh, nos afectó obviamente como a, a todo el consumo, ¿verdad? Cayó el consumo, eh, hubo un, un decrecimiento en, el, en, en, el, en nuestras ventas en el mercado interno eh, que fueron compensadas en alguna medida eh, con un, sobre todo hacia final de, de, y en este segundo semestre del año, con una mejora de los precios de exportación y un mayor volumen que pudimos derivar a la exportación, que es realmente el ley motiv por el cual eh, nace UPISA y nace esta configuración de clase que tenemos en Itapúa y Sur del Alto Paraná. ¿verdad? Éramos eh, todos productores porcinos, que también somos productores agrícolas, y la idea era eh, aumentar nuestra producción, eh, ver qué posibilidades y cuáles serían las estrategias para poder aumentar nuestra producción, porque era el, la producción de cerdo era cíclica, ¿verdad? O era, era, era muy volátil. En, en los tiempos en que escaseaba la producción porcina, que los precios empezaban a subir, entonces más gente, más productores entraban a la producción eh, hasta que la oferta nivelaba la demanda y en todo caso se generaba una sobreoferta y empezaban a bajar los precios y así cada dos o tres años teníamos valles de precios bajos wow dios mío esto es esto es cinco estrellas esto ¿eh? es de gusto venir a sí, entrevistas así sí. me avisas cuando querés otra pero otra... en cualquier momento en cualquier momento vamos a estar de nuevo gracias sí. Padre. dale muy amable muchas gracias me decía, ¿y a partir de esa idea entonces surge la...? A partir de esa idea entonces vinimos, recorrimos a una industria de Asunción, estuvimos con los menonitas en el Chaco y realmente no había muchas posibilidades porque todas estaban enfocadas en el mercado interno, ¿sí? Todas las industrias y la venta local estaban enfocadas en el mercado interno. Entonces volviendo al Chaco, eh, íbamos entre cuatro en el auto y a alguien se le ocurrió decir, che, ¿y, y por qué no pensamos en un frigorífico? Y, ¿Y cómo es eso? Y bueno, ¿y qué se hace? Y así empezó el cuestionamiento hasta que al final en el año 2000 fundamos la empresa y en el 2002 empezamos a, a faenar. Te comentaba fuera de cámaras que arrancamos con eh, 3.000, 2.500, 2.800 cerdos eh, mes, ¿verdad? Hoy estamos faenando 25.000 cerdos mes y la cuenca ha crecido, la cuenca de producción ha crecido considerablemente. Para el productor aquí en Paraguay, ¿La producción de cerdos es rentable? Bueno, eh, sí, es rentable. Paraguay tiene eh, las con mejores condiciones comparativas de, para la producción porcina. ¿verdad? Tenemos la producción de grano, por eso estamos nosotros en Itapúa. Nuestros animales son alimentados fundamentalmente con base de maíz, ¿verdad? aporte proteico con eh, proteína de soja. Y, y hay varios, varios modelos, digamos, de, de alimentación. ¿verdad? Generalmente... Eh, los que están integrados a unas cooperativas, porque hay cooperativas que son socias de UPISA, eh, es un modelo de integración vertical dentro de la cooperativa que le provee a los productores de los insumos y animales, asistencia técnica, y después eso, eh, la, los, los animales engordados en ese contexto son entregados a UPISA eh, a nombre de la cooperativa. ¿verdad? Claro, engordados además sin uso de hormonas. Totalmente, acá está prohibido el, el uso de promotores de crecimiento y está, eh, no, no se utiliza nada de hormona. ¿verdad? Y te comentaba también que yo me refería antes, en uno de los bloques anteriores, a la calidad de nuestra carne, es porque nosotros tenemos acá genética propia, genética de clúster, en donde promovemos la hibridación, porque los cerdos que van a faena son multihíbridos, ¿verdad? con una línea base de madre, de, la, de las madres, eh, sustentadas en dos razas que son muy prolíficas y tienen... Eh, mucha capacidad de amamantar a sus crías, que son Large White y el Andrase. Y para la línea paterna eh, utilizamos eh, algunos animales que le dan con textura física, como el Pietran, por ejemplo, y le dan calidad de carne como el Duro. Eso nos permitió ingresar a los mercados internacionales, y hablamos de Rusia, que es nuestro principal mercado, eh, con un concepto de una calidad estándar, bien padronizada, eh, en cuanto a tamaño de los cortes, peso de los cortes, y la calidad de la carne que, que nos caracteriza y, y la gente nos, nos, nos dice acá en Asunción, es la carne de ustedes que es buena y la carne, y bueno, y es claro. por eso, ¿verdad? Porque tenemos nosotros esa orientación, nosotros sabemos que va a ser difícil que Paraguay llegue a competir con Brasil en volumen de producción. Brasil Pero tiene que apuntar a la calidad. Ahí está. Claro. Entonces apuntamos a ese nicho de mercado de sostener una calidad que nos permita... Eh, ese nicho de mercado y que nos dé eh, un diferencial 
ya sea la preferencia de compra y por qué no decirlo también un diferencial en el precio claro. de la compra. César, para finalizar en, en 30 segundos, el tema contrabando, ¿cómo está hoy el tema contrabando aquí en Paraguay? Bueno, el tema de contrabando eh, yo diría que hoy está controlado, ¿verdad? El contrabando obedece fundamentalmente a una coyuntura cambiaria. Cuando nuestros países vecinos devalúan sus monedas por X o, o B razones que son muy frecuentes, digamos, está, eh, son muy volátiles las economías de Brasil y Argentina, se vuelven muy competitivos sus productos e ingresan a nuestro país muy, muy barato comparativamente con los precios locales, ¿verdad? Entonces durante un tiempo esos países ingresan masivamente y es, es prácticamente imposible pararlos. Nosotros hemos tenido el año pasado eh, y este año todavía eh, ingreso de animales, ingreso de productos terminados, carne, en fin, todo, ¿verdad? Hoy, como te digo, eh, por la demanda, primero, primero el tema cambiario que es <coughs> fundamental, uh -huh. Y una demanda adicional que está estirando la producción brasileña, que es de China, ¿verdad? Claro. Eh, César, en, en, es un tema muy delicado sí, por varios aspectos, indudablemente. Mismo. César, eh, podríamos seguir conversando. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, si Dios quiere, vamos a estar hablando nuevamente en cualquier momento. Gracias. Gracias, Martín, a vos y a la oportunidad de dirigirme a la audiencia. Muchas gracias. Final, amigos de toda la parrilla. Nos estaremos reencontrando nuevamente en la próxima semana. Muchas gracias.